Hello everyone. In a differentiation la chain rule pati papo. So chain rule poro to kumradi first a list of derivatives patapo. Already na last video lo potrunna. Mas panonga description la link karke use pani konga. So the all 26 uh, formulas vandu list of derivatives. Ada odi ingar karada differentiate panna. Idu kade ko apping karada na inga formula va kudrakhe. So in a chain rule apply pantrathakku example sums paapko. So differentiate with, with differentiate the function with respect to x. So kudrathakku ella function ime with respect to x vachchi differentiate panna no. Okay. So in a first question vandu sin of x square plus 5. In a bracket kudrathakku leya. So chain rule la vandu namari bracket formula rukko. Sin of x square plus 5. Okay, so kudutthir kadha na y in aduthu kera, adha differentiate with respect to x. So, in the side na pannna abdi na, y a differentiate pannna dy by dx kadaikko. Inga okay. pannnum bodhu nama chain rule apply pannnum. Modhalla sin ikku pannnum bodhu, yu ullu irukka bracket la irukkira yellla thimme na vandhu x in consider pannipen. So, sin x, sin x a na differentiate pannna, enakku cos x in kadaikko. Adha thaa na inga yedhi irukken. Adhu kapppurum bracket kudla irukkira function na differentiate pannnum. So, adha thaa inga yedhi irukken, d by dx of and the bracket kudla irukkira function. So, either differentiate pannna abdi na, x is Para differentiate panna 2x abdiin kadaikko plus 5 differentiate panna 0 so adhanal inga verun 2x in varudhu adhuk appro idha na order arrange panni inga yehidhi irukka idha thaa vandhu chain rule so next sum pakla ipa cos of sin x in kudutthi irukka so idhu ume again enakku chain rule varo enna bracket irukka idhe vandhu cos x into sin x abdiin irundhu dhuna adhu product rule x in gra function vandhu thaniya pirich irukko cos x அது ஒரு function into sin x அது another function so அந்த மாதிரி இருந்தா அது வந்து product rule வரும் இங்க அந்த மாதிரி இல்ல cos of sin x so அதனால இது வந்து chain rule வருது so இதையும் நான் y னு எடுத்துட்டு differentiate with respect to x னு பண்றேன் இந்த சைடு பண்ணா dy by dx னு கிடைக்கும் இங்க cos differentiate பண்ணா minus sin இல்லையா so cos பண்ணும்போது இத ஃபுல்லாவே நம்ம x னு எடுத்துப்போம் so இத மட்டும் differentiate பண்ணா minus sin of sin x னு வரும் into d by dx of இந்த உள்ள bracket குள்ள இருக்குறத நான் இங்க பண்ணனும் Okay, இங்க sin of sin x, sin into sin, sin square என்ன எழுதிரக்குடாது, தனியாதா இருக்கும் So, minus sin of sin x, இது ஒரு function அது கப்பிரும் இங்க sin x நான் differentiate பண்ணும் sin x differentiate பண்ணா, cos x அதுத்தான் நான் இங்க எழுதிருக்கிறேன் Next, ஒரு முக்கியமான் 2 mark question secant of tan of root x So, இது புல்லாவி chain rule வருது So, secant பண்ணும் போது இங்க bracket குள் இருக்கத் எல்லா, x நடுத்துமோ அடுத்து tan பண்ணும் போது இந்த bracketல் இருக்கிறத அப்படியே x நடுத்து வைச்சுக்குனோ அது கப்பு உள்ள இருக்கிறதியும் பண்ணானோ So, question பாத்து order நம்ம leftல் இருந்து right differentiate பண்ணு வருனோ answer பாத்து பண்ணிரக்குடாது இங்கு குடுத்திருக்கிற கொஷினா நான் y நடுத்துக்குட்டேன் differentiate with respect to x so இது dy by dx so இங்கு நான் secant நான் first நான் differentiate பண்ணிரேன் அப்படின்னா இது புல்லாவே x நடுத்துக்குமா so secant x இது நான் differentiate பண்ணனா என்ன formula வந்து secant x tan x அதுதான் இங்கு இதிருக்கேன் secant x tan x அது கப்பிரும் d by dt of dt இல்ல dx so d by dx of இங்க இந்த tan root x அடுத்தது வரும்போது இங்க இருக்கிறது அப்படியே இருக்கும் இங்க tan நான் மட்டும் நான் differentiate பண்ணா அப்படினா எனக்கு வந்து secant square root x அது கப்பிரும் root x நான் differentiate பண்ணும் so root x differentiate பண்ணான் இது இருக்கிறேன் அது differentiate பண்ணா 1 by 2 root x அப்படும் x differentiate பண்ணா 1 அதுதான் இங்க dx by dx வரும் அனால் 1 நாய்டும் அது கப்பிரும் இதை rearrange பண்ணினா இங்க secant square root x, அப்பிறு root x அப்பன்னா 1 by 2 root x, அப்பிறு x அப்பன்னா 1 நான் ஆயிடும் அனால் மீதி இருக்கிறது arrange பண்ணி இங்கு எழுதி இருக்கும். அதுக்கு அப்பிறும் quotient rule explain பண்ணிரத்துக்காக இந்த sum எடுத்திருக்கேன் என்ன divisionல இருக்கு. சு நமக்கு formula already சொல்லிருக்கு list of derivativesல இருக்கு u by v the whole dash ஆருந்தா v square v into u dash minus u into v dash அப்படின் எழுதுனும். So, குடுத்திருக்கிறது y நிற்றுது differentiate with respect to x பண்ணிரேன். So, இது மேல் இருக்கிறது u, கீல் இருக்கிறது v. பண்ணா, as per formula போட்ணோம் அப்படினா, கீல் denominatorல் என்ன இருக்கும் அது square பண்ணி denominatorலே எழுதனோம். Numeratorல வந்துடு v அப்படி எழுதனோம். அது cos of cx plus d இது அப்படி எழுதிது d by dx of இது மேல் இருக்கிற numerator நான் differentiate பண்ணோம். minus of numerator அப்படை வெச்சகிட்டு d by dx of denominator இதன் நான் இங்க போட்டுருக்கேன் அது கட்த்த ச்டெப்பில் நான் differentiate பண்ணி இருக்கேன் சு இது அப்படை இருக்கும் sin of ax plus b இதன் நான் differentiate பண்ணனா முதல் chain rule apply பண்ணும் சு sin of differentiate பண்ணா cos என் கடைக்கும் சு cos of ax plus b அக்கப்பு நான் ax plus b என்ன differentiate பண்ணா 
எனக்கு A X ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் ஏன்னு கிடைக்கும் B வந்து கான்ஸ்டண்ட் அதனால் அது ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ வெறும் ஒரு ஏன்னு எனக்கு கிடைக்கும் அதை தான் நாங்கள் எழுதியிருக்கேன் அந்த ஏவை தூக்கி முன்னாடி போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் காஸ் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி காஸ் ஆஃப் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டி நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் இந்த சைடில் அதே மாதிரி சைன் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இதை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிட்டு டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் காஸ் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டி இதை பண்ணுறோம் ஸோ காஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைனுன்னு வரும் ஸோ மைனஸ் சைன் ஆஃப் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டி இதை நான் பிராக்கெட்டில் போடணும் பிராக்கெட்டில் போடாமல் தனியாக எழுதுனா அனதர் டேர்மன் ஆகிடும் ஸோ அதனால் இந்த கான்ஷியஸாக இருங்க பிராக்கெட்டை கரெக்டாக போடுங்க அதுக்கப்புறம் சி எக்ஸ் ப்ளஸ் டி இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எனக்கு ஒரு சி கிடைக்கும் இந்த மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் இந்த சியை முன்னாடி எழுதிட்டு இதை எழுதியிருக்கேன் இதுக்கப்புறமும் நம்ம இதை வந்து ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணலாம் காசி காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஒய் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் சைன் ஒய் அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணியும் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இல்லை இதோடய நிப்பாட்டிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ரூல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த சம் இங்கே காஸ் எக்ஸ் க்யூப் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் டாட் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது ப்ராடக்ட் ரூலில் வருது இங்கே எக்ஸ் க்யூப்னு வந்ததுனால தனியாக பிரிஞ்சிருச்சு காஸ் எக்ஸ் க்யூப் ஒரு ஃபங்க்ஷன் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ யூ டாட் வி அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ யூ டாட் வி ஹோல் டேஷ்னா அதுக்கு ஃபார்முலா இது நம்ம எழுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கே நான் இதை வந்து கொஷினை ஒய்யின் எடுத்துகிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூவை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ப்ளஸ் அதே மாதிரி வியை வச்சுக்கிட்டு அடுத்து நான் யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் இங்கே நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் இங்கே காஸ் எக்ஸ் க்யூப் அப்படியே இருக்கும் இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது முதல்ல பவருக்கு நான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ பவரை பண்ணும்போது கீழே பேஸில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து எக்ஸுங்கிற மாதிரி நான் எடுத்துப்பேன் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இங்கே சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இதை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணேன்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ்னு ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நான் சைனை பண்ணணும் சைன் பண்ணனா எனக்கு காஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் அப்புறம் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பண்ணால் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எல்லாமே இந்த கொஷினை வச்சுட்டு ஆர்டராக நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் ஆன்சரில் பண்ணிகிட்டே போயிடாதீங்க ஓகே ஸோ இதை நான் டேரெக்டாக இங்கே நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் முதல்ல பவரு அப்புறம் சைனு அப்புறம் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் அதை தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இங்கே எழுதியிருக்கேன் ப்ளஸ் அதே மாதிரி சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு காஸ் எக்ஸ் க்யூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் இதை பண்ணணும்னா முதல்ல காஸ் பண்ணணும் அப்புறமா எக்ஸ் க்யூப் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காஸ் பண்ணனா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் க்யூப்னு வரும் எக்ஸ் க்யூபை பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் அதுதான் எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இது எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஒரு டூ இருக்கு இங்கே ஒரு ஃபைவ் இருக்கு ஸோ டூ ஃபைவ் சார் டென் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் காஸ் எக்ஸ் க்யூப் சைன் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் காஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் எல்லாத்தையும் நான் எழுதியிருக்கேன் கீழேயும் அதே மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மைனஸ் முன்னாடி போயிடுச்சு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரூட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த சம் எடுத்திருக்கேன் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் காட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை நான் அப்படியே ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் இங்கே டூ டைம்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னா டூ அப்படியே இருக்கும் மீதியை மட்டும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இதை என்ன ஆர்டரில் பண்ணணும்னா முதல்ல ரூட்டு பண்ணணும் அப்புறம் காட் பண்ணணும் அப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணணும் இந்த ஆர்டரில் நான் பண்ணணும் அதை தான் நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ டூ அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரூட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக இதை எடுத்திருக்கேன் ரூட் எக்ஸ் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை டூ ரூட் எக்ஸ்னு எனக்கு கிடைக்கும் அதில் இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து நான் காட்டை சொன்னேன் இல்லையா ஸோ ரூட்டுக்கு நான் இங்கே எழுதிட்டேன் அடுத்து காட்டுக்கு எழுதுறோம் ஸோ காட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணனா மைனஸ் கொசிக்கன் ஸ்கொயர்னு வரும் மைனஸ் கொசிக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதினா எனக்கு கடைசியில் ஆன்சர் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ செயின் ரூல் செயின் ரூல் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ப்ராடக்ட் ரூல் இது ரெண்டும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ செயின் ரூல் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பிராக்கெட் ஃபார்மில் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராடக்ட் ரூலாக இருந்தால் அந்த எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷன் தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்கும் சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு